మిల్లెట్స్ మజ్జిగ చేసుకోవడానికి అమ్మ మనకి అండుకొర్రలు అలాగే కొర్రలు రెండు కావాలి సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి అలాగే అల్లం ఉల్లిపాయలు కూడా కావాలి కొర్రలు అండుకొర్రల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో ఉన్న స్టార్చ్ని మెల్లిగా రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు యాక్టివ్గా ఉండడానికి బాగుంటుంది అలాగే సమ్మర్లో పిల్లలు బయటకు వెళ్తారు కదా అప్పుడు మనం కొంచెం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి అల్లం వేసి ఇచ్చామనుకోండి ఒంటికి చలువ చేస్తుంది వేసవి కాలంలో ఎండదెబ్బ తగలకుండా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఫస్ట్ మనకి మట్టి కుండలో వండుకుంటే బాగుంటుంది అమ్మ ఇంట్లో ఇలాంటి పాత్రలు రెండు తెచ్చి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు బాగా దొరుకుతున్నాయి మనకి మార్కెట్లో సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో మనం నీళ్లు వేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న మిల్లెట్స్కి సరిపడా నీళ్లు వేసుకోవాలి పది గ్రాముల మిల్లెట్స్ తీసుకుంటే ఒక వంద ఎంఎల్ నీళ్లు తీసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నీళ్లు పోసుకున్నాం కదా మూత పెట్టేసి నీళ్లు మరిగే లోపల ఇక్కడ ముందుగానే నానబెట్టుకున్న కొర్రలు అండుకొర్రలు మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చాలామంది అన్నం తగ్గించి కొర్రలు అండుకొర్రలు సామలు ఎక్కువగా తింటున్నారు ముందు మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ తాతలు తినేవాళ్ళని విన్నాం కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరూ ఎక్కువ హెల్త్ కాన్షియస్ అయిపోయి మళ్ళీ అందరూ రైస్ చాలా తగ్గించారు ఇందులో ఉన్న నీళ్లు మొత్తం తీసేసి ఫస్ట్ ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత కావాలంటే కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోవాలి ముందే నీళ్లు వేసామనుకోండి మిక్సీ సరిగ్గా అవ్వదు అలాగే ఇందులో కొంచెం అల్లం కొంచెం పచ్చిమిర్చి తగినంత ఉప్పు నేను ఈరోజు మిల్లెట్స్ మజ్జిగ చేస్తున్నాను కాబట్టి అల్లం పచ్చిమిర్చి ఇందులోనే వేస్తున్నాను లేదు అంటే మీరు ఈ పేస్ట్ని పక్కన పెట్టుకొని పాలతో తాగాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్గా మిల్లెట్స్ పౌడర్ని కూడా కలుపుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను పేస్ట్ చేసుకుంటాను ఒక్కసారి పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం నీళ్లు యాడ్ చేయాలి చక్కగా పేస్ట్ అయిపోయింది కొర్రలు అండుకొర్రలు సామలు అవి కొంచెం తిన్నా కూడా టమ్మి ఫుల్గా ఉంటుంది చాలా సేపటి వరకు ఆకలేయదు ముఖ్యంగా ఆటలు ఆడుకునే వాళ్ళకైతే చాలా బాగుంటుందండి అమ్మ నీళ్లు చక్కగా మరిగాయి కుండ కొంచెం వేడెక్కడానికి టైం పడుతుంది కానీ వండిన తర్వాత ఎక్కువసేపు వేడిగా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా కమ్మగా ఉంటుంది సో ఇలా మరిగిన నీళ్లలో మనం చేసుకున్న కుర్రలు అండు కుర్రల పేస్ట్ వేసుకోవాలి వేస్తూ కలుపుకోవాలి ఒక్కసారి ఇలా ఉడుకుతూ ఉన్నప్పుడే ఇందులో మనం ఉప్పు వేసాం కదా ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో టేస్ట్ చూసుకుందాం ఇంకా కొంచెం ఉప్పు పడుతుంది పచ్చిమిర్చి అల్లం వేసాం కదా బాగుంది ఎండాకాలంలో ఎంత ఉప్పు తక్కువగా తింటే అంత మంచిది ఉప్పు ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువైనా కూడా దాహం వేస్తూ ఉంటుంది ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంది అనగానే మనం బగారన్నం తాలింపు అన్నం అలాంటివి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అవి కొంచెం అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఎందుకంటే అందులో మనం కొంచెం నూనె ఎక్కువగా వాడతాం కదా నూనె ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఉప్పు కొంచెం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల రోజంతా దాహం వేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి ఫుడ్స్ కొంచెం ఎండాకాలంలో అవాయిడ్ చేయడం మంచిదమ్మా జావ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం జావ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత వేడి వేడిగా తాగుతే అంత బాగుండదు చల్లగా అవ్వాలి వరలక్ష్మమ్మ గారు ఇందాక మనం కొర్రలు అండు కొర్రలతో జావ చేసుకున్నాం కదా అయితే పెద్ద కుండలో చేసుకున్నాం చల్లగా అవ్వడానికి టైం పడుతుంది అని చెప్పి నేను చిన్న దాంట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుని చల్లగా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకొక కుండు ఉంది కుదురు కూడా ఉంది దీంట్లో కొంచెం పెరుగు వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇందులో 
కొన్ని నీళ్లు తీసుకొని ఫస్ట్ కొంచెం గిల్ల కొట్టుకోవాలి మజ్జిగ ఎప్పుడు కొంచెం పల్చగా ఉండాలి అలాగే నిమ్మకాయ నిమ్మరసం ఇంకా సరిపడ ఉప్పు మనం ముందుగానే జావాలో కూడా ఉప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం తక్కువ ఇలాంటి మజ్జిగ ఐటమ్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఉప్పు కొంచెం తక్కువగానే ఉండాలి అలాగే సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు మరి బాబు పచ్చిమిర్చి తింటాడో లేదో నాకు తెలియదు కావాలి అంటే కొంచెం వేసుకుంటే అయితే బాగుంటుందమ్మా మరి బాబు మీ మనవడు తినడు అనుకుంటే కనుక మీరు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయకుండా కూడా పర్వాలేదు కొంచెం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అలాగే కొత్తిమీర సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర బాగా కలిపిన తర్వాత ఇందాక మనం చేసుకున్న జావ ఇలా ఒకేసారి పొద్దునే మీరు చేసి పెట్టేసి బాబుకి ఇస్తూ ఉండండి మధ్యలో ఒకటి రెండు గ్లాసులు ఇస్తూ ఉండండి క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళకైతే ఇది చాలా బాగుంటుంది రోజంతా ఎనర్జీగా ఉండడానికి చాలా బాగుంటుంది అలాగే వడదెబ్బ కూడా తగలకుండా ఉంటుంది ఇలాగే కుండలో ఉంచితే చల్లగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందమ్మా వరలక్ష్మి అమ్మగారు మీరు బాబు కోసం అడిగిన మిల్లెట్స్ మజ్జిగ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి తయారీ విధానం కూడా చూడండి మిల్లెట్ మజ్జిగ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో నానబెట్టుకున్న కొర్రలు అండుకొర్రలు అల్లం పచ్చిమిర్చి సరిపడ ఉప్పు వేసి ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకొని తర్వాత అందులో కొంచెం నీళ్లు పోసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మట్టి కుండలో నీళ్లు మరిగించుకొని అందులో ముందుగానే మిక్సీ పట్టుకున్న కొర్రలు అండుకొర్రల పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత అందులో సరిపడ ఉప్పు వేసి ఉడికించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక కుండ తీసుకొని అందులో పెరుగు సరిపడ నీళ్లు పోసి గిల కొట్టుకున్న తర్వాత అందులో నిమ్మరసం సరిపడ ఉప్పు వేసి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకొని ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకున్న కొర్రలు అండు కొర్రల మిశ్రమంలో వేసి బాగా కలుపుకుంటే మిల్లెట్స్ మజ్జిగ రెడీ